আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিঈল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাফসিহি ওয়া নাফসিহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া কুল জাল হাক্ক ওয়া যাহকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা প্রশংসা মাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী সাল্লামের প্রতি যাই হোক আজকে সাতাশ দশ দু হাজার উনিশ সময় ইন্ডিয়ান সময় দুটো উনচল্লিশ মিনিটে আমি লাইভে এসেছি আজকে যে ক্যাপশানটা দিয়েছি আলোচ্য বিষয় যে মুজাফফর বিন মহাসেন হাফেজাহুল্লাহর উপরে একটা আরোপিত অভিযোগ যদিও এই অভিযোগের জবাব আজ থেকে কয়েক মাস আগে আমি দিয়েছিলাম যে মুজাফফর বিন মহাসেন হাফেজাহুল্লাহ কোনো এক বক্তৃতার একটি অংশ বলেছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি কেন পীড়া পীড়ি করছেন এই কথার থেকে নিয়ে বিশেষ করে দেবন্দী বেরেলবি এবং জামাতে ইসলামের বেশ কিছু আলোচক তারা এটাকে নিয়ে জলঘোলা করার চেষ্টা করছে এবং এটাকে নিয়ে পঞ্চমুখী তারা সমালোচনা করছে যে মুজাফফর বিন মোহসেন এটা কি আলোচনা করলেন এই মর্মে তো যাই হোক এই বিষয়ে তো আমি আগেই একটা জবাব দিয়েছি আবার যেহেতু জলঘোলা বেশি বেশি করে করছে তার জন্য এবার একটা দালিলিক এবং অ্যান্টিভেনাম জবাব কেননা এর আগে খুব সহজ ভাষা সেটা জব দিয়েছে জবটা তারা হজম করে ফেলেছে ইনশাল্লাহ আজকে যে জব দেবে এই হজ এই এই জবটাকে তাদের হজম করা সম্ভব হবে না ইনশাল্লাহ তাই আজকে আমরা আলোচনা করব মুজাফফর বিন মোহসেনের পীড়াপড়ি না বিয়াদবি আসলে কোনটা বলেছিল এই মর্মে তিন ধরনের আজকে জব দিব প্রথম শেখ মুজাফফর বিন মোহসেন হাফেজাহুল্লাহর সেই বক্তৃতাটাকে আমরা আপনাদেরকে শোনাব দুই নম্বর মুজাফফর বিন মোহসেনের নিজের মুখের কথা যে তিনি সেই দিন কি বলেছিলেন তার স্বীকারোক্তি তিন নম্বর আরেকটা পয়েন্ট দিয়ে আলোচনা করব যে ওলেমাই দেবন্দি এরা মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী সাল্লামের সানে কীরূপ বিয়াদবি করেছে ইনশাল্লাহ সেগুলো তাদের বইপত্র থেকে আমরা দেখাবো আর চার নম্বর বেরলবি যারা আছে তাদের কিতাবপত্র থেকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী সাল্লামের ব্যাপারে কি বাজে বাজে মন্তব্য আছে সেগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব বুঝতে পারবেন যে বিশ্বনবীর সঙ্গে আসলে বিয়াদবি কারা করেছে ইনশাল্লাহ তাদের কিতাবপত্র থেকে দেখাবো কেননা যেহেতু জল ঘোলা করছে তার জন্য আমরাও অ্যান্টিভেনাম জবাবদের জন্য আমরাও আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু তারা জলটা ঘোলা প্রথমে করেছে তার জন্য আমরা জবাব দেব কে কত বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রতি সম্মান ভালোবাসা প্রদর্শন করেছে আজকের আলোচনা থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে জলবাই দেবন্দি বেরলবি জামাত ইসলামী বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রসঙ্গে এত নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট কথা তাদের বইপত্র কিতাবপত্র লিখে রেখেছে এটা চিন্তা করতে পারবেন না ইনশাল্লাহ খুব সংক্ষিপ্ততেই আমি আলোচনা করব যাতে আপনার এটা ধৈর্য ধারণ করে মানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনার যেন এটা জেনে যেতে পারেন তো প্রথম আসুন আমরা দেখি যে মুজাফফর বিন মোহাসেন হাফেজাহুল্লাহ সেই দিন কি আলোচনা করেছিল আমরা যে আলোচনাটা আপনাদেরকে এখন শ্রবণ করব এটা মূলত লাভবাইক বিডি থেকে ভিডিওটাকে প্রকাশ করেছে এবং এখান থেকে অনেকে কপি করেছে তো লাভবাইক বিডি এটা কোনো হাল হাদিসদের চ্যানেল নয় এটা দেবন্দি মুকাল্লিদের চ্যানেল সেই মুকাল্লিদের চ্যানেল থেকে মুজাফফর বিন মোহসেনের সেই বক্তৃতাটাকে আপনাদেরকে আমি শোনাবো যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে আমরা কোনো কাটছাট করিনি কেন আমরা তাদের ওয়েবসাইট থেকে তাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকেই আমি এটাকে আপনাদেরকে আমি এই মুহূর্তে আমি শোনাবো ইনশাল্লাহ তো আসুন মুজাফফর মোহসেনের সেই দিনকার আলোচনার কিছু অংশ যে অংশটা লিয়ে সব আলোচনার ঝড় তুলেছে আমরা সেটাকে শোনাবো আপনাদের এখানে স্লো মৌসুম দেওয়া আছে প্রথমে আপনি ব্যাস শুনেন তারপর আমি দেখছি এবার আপনার দেখেছেন যে ডক্টর মুজাফফর বিন মোহসেন হাফেজ প্রথমে দেখবেন বলছে যে চাচা তুমি পীড়াপীড়ি করছে কেন তারপরে কোরআনে সুরা কাসাস আয়াত নাম্বার পঞ্চান্ন বলেছে এটি এটা ভুল আয়াত নাম্বার ছাপান্ন হবে ফিফটি সিক্স হবে এটা ভুল যে আয়াত নাম্বারের সংখ্যাটা ভুল বলেছে এটা ছাপান্ন হবে তো যাই হোক তারপরে কিন্তু মুজাফফর মোহসেন প্রথমে বলছে যে চাচা তুমি পীড়াপীড়ি করছে কেন তারপরে কোরআনের আয়াত এবাদ করেছে তারপর তিনি সেটাকে হাদিসের আলোকে ওই কোরআনের আয়াতটাকে ব্যাখ্যামূলক তিনি অনুবাদ বা তাফসির করেছেন যেটা সৈ বুখারি কিতাবুজ জানাই হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো ষাট যখন আবি তালেব যখন মৃত্যু শয্যায় সাহিত্য আছে এই মতো পরিস্থিতিতে বিষ্ণুনী বেশে বলছে যে তুমি চাচা একবার কালে ব্যাপারও আমি কি আমাদের মাঠে তোমাকে সুপারিশ করব এইভাবে বিষ্ণুনবী বারবার আবু তালেবকে বারবার বলতে আছে 
আর আবু তালেব কালেবা পড়ে না তার কাছে বিভিন্ন সেই সময়কার অনেক ব্যক্তিত্ব এসে তাকে নিষেধ করছে তো এই ঘটনাটাকে সামনে রেখে হাদিসের আলোকে কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যামূলক তাফসির বা অনুবাদ করেছে তো এখনই বুঝতে পারবেন যে মুজফ্ফর ইমন হাসান হাফিজাল্লাহ তিনি বলেন নি যে চাচা তুমি বেয়াদবি করছো কেন কেন প্রথম অংশে তিনি স্পষ্ট কথা যেটা যে চাচা তুমি পেড়াপুড়ি করছো কেন আবার শোনেন দেখেন এখানে আবার বলছো পিড়াপিড়ি দেখেন আপনি বারবার শুনেন বারবার শুনে আমি কয়েকশো বার শুনেছি যাই হোক আপনি বারবার শুনে স্লো মৌসুমে দিয়েছি যে স্পষ্ট আল্লাহ রসুল সম্পর্কে বলেছে যে আব্দু আবু তালেবকে আল্লাহ রসুল বলেছে যে চাচা তুমি পিড়াপিড়ি করছে কেন বারবার শুনেন কথাটা দেখেন যাই হোক আমরা আপনাদেরকে স্লো মৌসুমে ভিডিওটাকে স্লো মৌসুম করে দেখালাম ডক্টর মুজাফফর ইবন হাসিন হাফিজাহুল্লাহ তিনি স্পষ্ট হয়ে তিনি বলেছেন যে তিনি পীড়াপীড়ি করছো কেন পীড়াপীড়ি করছে কেন এটা সৈব খারি কিতাব জানা এদের এক হাজার তিনশো ষাট নম্বর হাদিস এবং সৈ মুসলিম শাফায়তুল নবী হাদিস নম্বর একশো আটানব্বই নম্বর হাদিসের আলোকেই তিনি এই কোরআনের সরা কাসাস নম্বর আঠাশ আট নম্বর ফিফটি সিক্স ছাপান্নর এই ব্যাখ্যা তিনি করেছিলেন বক্তৃতার একটা অংশে তো এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত যে এইসব দেবন্দি বেরলবি জামাতি যারা এই কথাটাকে নিয়ে জলঘোলা করছে এটা সম্পূর্ণ তাদের মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন কথা মুজাফফর ইবিন হাসানের এই কথাটা ছিল পীড়াপীড়ি করছে কেন এটা প্রথম প্রমাণ তার নিজের সেই বক্তৃতা আর যে বক্তৃতা চালালাম এটা আহলে হাদিসের কোনো ওয়েবসাইট থেকে বা ইউটিউব চ্যানেল থেকে নেওয়া না এটা সম্পূর্ণ লাভবায়িক বিডির ভিডিও আপনাদেরকে দেখালাম শুধু আমরা করেছি স্লো মৌসুম করে দিয়েছি যেন কথাটা আপনারা বুঝতে পারেন কি বলছে এই জন্যই দুই নম্বর পয়েন্ট যে মুজাফফর ইবিন হাসান হাফিজাহুল্লাহ তিনি পরবর্তী সময়তে তিনটে ভিডিও ভিডিও রেকর্ড করে এবং তিনি স্বীকারোক্তি দেন যে আমি এখানে পীড়াপীড়ি শব্দ বলেছি বেয়াদবি শব্দটা বলিনি তো ভাই মুজাফফর ইবিন হাসান হাফিজাহুল্লাহ যখন নিজে স্বীকার করছেন নিজে বলছেন যে না আমি বিশ্বনবীকে বেয়াদব এই শব্দটা ব্যবহার করি নাই তিনি পীড়াপীড়ি বলেছে তারপরে মানে তারপরেও দোষ চাপানো এটা তো জুলুম এক প্রকার জুলুম কেন তিনি স্বীকার করছেন আর তিনি এটা আকিদা না তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে না আমি এটা বেয়াদবি বলি বেয়াদব শব্দ বলি নাই তো তারপরে তারপরে দোষ চাপানো মানে এটা জুলুম করা আর আল্লাহ সাল্লাহ জুলুমদের যারা জুলুমকারী তাদের ব্যাপারে অনেক কিছু পবিত্র করতে একাধিক আয়াত অবতীর্ণ করেছে তো প্রথম কথা আমরা বক্তৃতা শুনেছি এটা মুজাফফর ইবিন হাসান হাফিজাহুল্লাহর উপরে একটা নিছক মিথ্যা একটা অপবাদ দুই নম্বর মুজাফফর বিন মহাসান এটা আকিদাই নয় যে বিশ্বনবীকে বেয়াদব বলা যাবে নাউজুবিল্লাহ জালিক তিনি ক্লিয়ার করেছেন যে না এটা আসলে পীড়াপীড়ি ছিল এটা বেয়াদবি শব্দ নয় আর আপনারা সকলে শুনেছেন যে মুজাফফির হাসান হাফিজাহুল্লাহর কথা এটা পেড়াপীড়ি ছিল এটা বেয়াদবি শব্দ ছিল না আসেন আমরা দুই নম্বর এবার আলোচনা করব যে মুজাফফর বিন মহাসিন হাফিজাল্লাহর পরে যে অভিযোগ করেছে যে বিশ্বনবীর সঙ্গে গুস্তাকি করেছে বিশ্বনবীর সঙ্গে বেয়াদবিমূলক শব্দ ব্যবহার করেছে বা বিশ্বনবীর সঙ্গে একটা খারাপ শব্দ ইউজ করেছে বা ব্যবহার করেছে তো ভাই এর আগে তো আমরা দেখিয়েছি যে বিশেষ করে জামাত ইসলামীদের বিভিন্ন বক্তা ওমর বিন খাত্তাব একটা মাতাল ছিল তিনি তার আবে সালা আপনাদের আলোচকরা অনেক আলোচনা করেছে ভাই আপনারা মুখ খুলেছেন তো আমাদেরকে জব দিতে হচ্ছে আমাদেরকে দোষ দেবেন না আপনাদের ওমর বিন খাত্তাবের ওপরে তারপরে হচ্ছে খাদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহার ওপরে আপনাদের আজারি সাহেবের একাধিক বক্তৃতা আছে একাধিক বক্তৃতা আছে যেগুলো সমালোচনার মুখে তিনি পড়েছিলেন বিশ্বনবী শৈলকে সিক্স প্যাকের সঙ্গে তুলনা করা একাধিক বক্তৃতা ভাই নতুন করে রিপিট করে প্রথম অতীতের ইতিহাস আবার সামনে আনার প্রয়োজন নেই এগুলো দেখেছেন একাধিকবার দেখেছেন খাদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহার সঙ্গে তিনি ভার্জন ছিলেন না এইসব শব্দগুলো উম্মিন মুমিনিন এদের সঙ্গে ব্যবহার করা কতটা যুক্তিযুক্ত এটা স্পষ্ট তো আপনাদের বিভিন্ন আলোচকের বক্তৃতা শুনিয়ে বিশেষ করে একটা আছে আফসারি সাহেবের তার বিভিন্ন কথাতে এমন এমন কিছু কথা বলে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের শব্দ সঙ্গে শব্দ ব্যবহার করে যেগুলো ইমান ভঙ্গের কারণের মধ্যেও পড়ে যায় আর আজারি সাহেবের বেশ কিছু আছে যদি তুমি মিষ্টিভাষী 
হয়তো তিনি শব্দ চয়নগুলো তিনি রুজু করেছেন প্রত্যাবর্তন করেছেন তাকে জাজাকাল্লাহ খাইরান তবে তিনি শব্দগুলো কিন্তু ব্যবহার করেছিলেন এটা তো মুছে যাওয়ার নাই এটা তো ইউটিউবে ভরি ভরি আছে যে সাবির সঙ্গে রাসুলের সঙ্গে রাসুলের স্ত্রীগণের সঙ্গে কিরূপ শব্দ তারা চয়ন করেছিল এবং কেমনভাবে বলেছিল আবেশ আল্লাহ তালা অনেক কিছু বলেছে যে সে কথাগুলো যেহেতু সমালোচনা হয়েছে তাই জামাতে ইসলামদের মুখ খোলা মানে এটা তো ভাই তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ চোর বটে বা এমন যদি করেন তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু আপনাদের কিতাবপত্র থেকে তাফিমুল কোরআন থেকে তরজমাতুল কোরআন থেকে রাসালে মাসাল থেকে আবুল আল্লাহ মৌদুদি রাইমাহুল্লাহ তার কিতাবে এত কিছু লেখা আছে নবী সানা যে ইউনিসার আসলামের ভুল ছিল ভুল করেছিল স্যার ইউনিসার তাফসের লিখেছে বা এগুলো আমরা আলোচনা করেছি এর আগে দলিভিত্তিক দিয়েছি দুই নম্বর সো নাসরের আয়ত্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনও টুটি বিচ্ছুটি করেছিলেন এই জন্য তাকে ক্ষমা করতে বলেছে নবী সুলেমান আসলাম প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য আছে তো ভাই নবী রাসুল প্রসঙ্গে আবুল আল্লাহ মৌদি যে কলম ধরেছে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আমরা এর আগে আপনারা দেখেছেন বইপত্র পড়লেই দেখতে পাবেন তাই জামাতি ইসলামী যারা আছেন যারা আপনারা একবারে সমালোচনা ঝড় তুলেছেন মুজাফফর কি বলেছে এ কি বলল তো ভাই আমাদেরকে বাধ্য করিয়েন না দ্বিতীয়বার আপনাদের পুনর্বার সেই ইতিহাসগুলোকে মানে আপনাদের স্ক্রিনে শো করা যে আপনারা নবীর সঙ্গে সাহাবির সঙ্গে কোরআনের সঙ্গে হাদিসের সঙ্গে কীরূপ আপনার নিকৃষ্ট বেয়াদবে গুস্তাকি মূলক ইবারত আপনাদের কিতাবপত্রে মজুদ আছে এগুলো যদি আবার নতুন করে তুলতে হয় ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই আমরা তুলব আবার আপনাদের সামনে জাতিসংঘ উপস্থাপন করতে কিন্তু আমরা যদি বাধ্য করেন আপনারা আমরা কিন্তু আবার নতুনভাবে কিন্তু এটা সূচনা আবার করতে পারি তাই আপনাদের মুখ খুলে বা একটা জিনিস পেয়েছেন যদিও মিথ্যা অভিযোগ ভিত্তিন অভিযোগ আর আপনাদের অভিযোগগুলো আপনাদের কোরআন এবং হাদিস কোরআনের আয়তের ব্যাখ্যাতে মজুদ আছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যখন তখন পেশ করতে পারি তাই আপনাদেরকে সাবধান এবং সতর্ক করছি নতুনভাবে জল ঘোলা করার চেষ্টা করেন না যদি করেন আবার কিন্তু এই আগুন আপনারা জ্বালাচ্ছেন আমরা কিন্তু আবার নতুনভাবে পেট্রোল ঢেলে দেবো নতুনভাবে আবার ডিজেল পেট্রোল যা আছে সব কিছু মানে জ্বালে দিয়ে কিন্তু আবার দাও দাও করে জ্বলতে শুরু করবে ঐক্য কোথায় যাবে দেখুন আপনারা তো ঐক্য স্লোগান দেন তো যাই হোক এটা জামাত ইসলামী তরফ থেকে অ্যান্টি ভেনাম জবাব দুই নম্বর যে বেরলবিদের মধ্যে থেকে সুন্নি তথাকথিত যাদেরকে আমি লাহাবি বলে থাকি লাহাবি ফিরকার অনুসারী যারা আছে যারা আহমেদ রেজা খান বেরলবি মানে যারা রেজবি রেজবি তো না রাফেজি মনে করেন দুটো বিষয় একটা লাহাবি একটা রাফেজি মানে রেজবি গ্রুপের মধ্যে তো এই লাহাবি রাফেজি যারা আছে তারা খুব রে বিশ্ব নবিশ্বনে গুস্তাকি কাফের কাফের এরাতুল্লা আব্বাসি কাফের ভোতা দিয়ে বসে গেছে আলাউদ্দিন জিহাদি কাফের ভোতা দিয়ে বসে আছে কাকে মুজাফরবিন মহসিনকে কেন তিনি বলেছেন বেয়াদবি যদি এটা মিথ্যা ধোকা পোতারণা তারা কানে কম শুনেছে যেমনটা ডক্টর জাকির নাইক বলেছিল আজ কি তারিফ মে হাম হাজরত মোহাম্মদ সাল্লা লাহু আলী সাল্লামকে পাঁচ দিন মাংনা বি আমার লেহারামে এই মাংনাকে করে দিয়েছেন মান্না দে কাফের ভোতা দিয়েছেন মুজাফর বিন মহসিন হাফিজুল্লাহর ক্ষেত্রে ঠিক এই কাজটা করেছেন তো আসুন বেরলবি তথাকথিত সুন্নিরা বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী সাল্লামের সানে কেমন গুস্তাকি কথা তারা লিখেছে তারা কতটা বিশ্ব নবীর প্রতি ভালোবাসার সম্মান আছে আমরা এই বিষয়ে আপনাদের সামনে তাদের বই থেকে কিছু কথা আপনাদেরকে নকল করব আপনার একটু ধৈর্য ধারণ করে শুনবেন ইনশাল্লাহ তাহলে বুঝতে পারবেন প্রথম আমরা দেখাবো জা আল হাক আহমেদ রেজা খান বেরলবির প্রধান খলিফা আহম্মদ ইয়ার খান নইমি আহম্মদ ইয়ার খান নইমি তিনি তার বই জা আল হাক একাধিকবার দেখিয়েছি আমি দুটো প্রকাশনী দেখাচ্ছি আমার এই হাতেরটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রকাশনী এই হাতেরটা হচ্ছে বাংলাদেশ প্রকাশনী ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের দুজনের জন্য দুটো প্রকাশনী আমি দেখাবো যে তাদের বইয়ে বিশ্ব নবী মাহমুদ সাল্লি লাহুল ইসলামের সানে কেমন গুস্তাকি কথা নকল করেছে প্রথম এই জাহাল হক ইন্ডিয়ান প্রকাশনী যেটা আছে দুশো ছাপান্ন টু ফিফটি সিক্স পৃষ্ঠা নাম্বার খোলেন অধ্যাচ নূর এবং বাসার তথা রসুল নূরের তৈনা মাটির তৈরি এটার প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিতে গিয়ে আহমদ ইয়ার খান নইমি তিনি কি করেছেন জানেন আমরা যখন দলিল দিই সুরা কাহাপির একশো দশ নম্বর আয়াত সুরা হামিম সাজদার ছয় নম্বর আয়াত কুল হে নবী আপনি বলে দিন ইন্ন মায়না বাসের মিসলুকুম আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র এই আয়াতে জবাব দিতে গিয়েছে কে বেরলবিদের প্রধান খলিফা যাকে বলে হাকিমুল উম্মাত মানে হাকিম তিনি বিচারপতি তিনি বেরলবি ফিরকার বিচারক হাকিম তিনি কি লিখছেন দেখেন একটু দেখে দিই সুরা কাহাফের একশো দশ নম্বর আয়াতে জবাব দিতে গিয়ে তিনি লিখছেন আমি বইটা দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে একটু ওয়েট করেন বইটা দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে এ হচ্ছে বই জা আল হাক দ্বিতীয় খণ্ড জে কে প্রকাশনী এটা ইন্ডিয়া থেকে কলকাতা থেকে ছাপিয়েছে পুরোটা দেখে নেন বাংলাদেশের অনুবাদক লুৎফর রহমান উনি অনুবাদ করেছেন জা আল হা
শিকারী পশু পাখির মতো আওয়াজ বের করে শিকার করে এরূপ উক্তি করাই উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফেরদের নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা দেবন্দি যদি কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে আয়াত তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে কোনটা বলেন তো প্রথম দিকে বলে বুঝতে পারবেন যে সাক্ষ্য প্রদান করে সাক্ষ্য ভিত্তি প্রদর্শনকারী আল্লাহর অনুমতি আল্লাহ আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ আমি বলবো এখান থেকে আমি তো আপনার মান সম্মান বাড়াবো আপনি বিষয়ে শালীনতা প্রকাশ করেছেন কথাটি বলতে পারেন অধিকন্ত এই আয়াতে কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে যেহেতু প্রত্যেক জীবনের প্রত্যেক জীবের প্রকৃত মানে ভিন্ন প্রকৃতির জীবের প্রতি বিতৃষ্ণাবোধ থাকে সেহেতু যেহেতু বলা হয় সে কাফের তোমরা আমাকে ভয় পেও না আমি তোমাদেরই মানবের অন্তর্ভুক্ত মানুষ এছে যে কে প্রকাশনী আর একটা আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা বাংলাদেশ প্রকাশনী তারপরে আমি এটা ব্যাখ্যা করছি মানে কি বোঝাতে চেয়েছে কারণ এটা সম্পূর্ণ আপনারা যে পড়বেন সেই বুঝতে পারবেন যেখানে কি উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে আর একটা দেখাচ্ছি যেটা ইন বাংলাদেশ প্রকাশনী এটা বাংলাদেশ প্রকাশনী প্রকাশনী জা আল হাক প্রথম খণ্ড আহমেদ এয়ার খান নাইমি মোহাম্মদ কুতুব খানা ঢাকা দেখেন এখানে দাগানো আছে আপনারা সম্পূর্ণটা পড়ে নেবেন আমি ধরে রাখলাম আপনারা পাউস করে পড়ে নেবেন আসলে এখানে আহমদ রেজা খান বেরলবি প্রধান খলিফা আহমদ ইয়ার খান নাইমি তিনি বোঝাতে চাইছেন যে কুল ইন্দামান আবাসের মিস্তুকুম এই আয়াতটা মূলত কাফেদের জন্য নাজিল হয়েছে তো আল্লাহ সুবানাতলা কেন বিশ্বনবীকে বাসার বলেছে তারা তার জন্য তারা উদাহরণ দিয়েছে যে একজন শিকারী যেমন শিকার করতে যাওয়ার পরে সেসব জন্তু জানোয়ারদের ভাষা দিয়ে চিৎকার মেরে ডাকে ঠকানোর জন্য যে আসবে আর শিকারের সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেবে তো আহমেদ রেজা খান বেলবির খলিফা তিনি বলতে চাইছেন এইভাবে যে বিশ্বনবীকে আল্লাহ সুবাহ কাফেরদের মঠে পাঠিয়েছেন যেহেতু কাফের তারা ছিলেন তার জন্য বিশ্বনবীকে মানবরূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তো এখানে প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে বিশ্বনবীকে একটা শিকারের সঙ্গে তুলনা করেছে এবং বিশ্বনবী মানুষকে আহ্বান করেছে এটাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা এটাকে হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু জনরের আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করা নাফজুল আমিন জালিক বিশ্বনবীর সানের চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার এবং শিকারের সঙ্গে তুলনা দিয়ে একটা মিসাল দিয়েছে একটা মিসাল দিয়েছে ভাই আপনারা যারা আছেন তারা পরিষ্কারভাবে আমি আর একটা তফসিল দেখাচ্ছি বেরলবিদের তাদের ফতুয়া তারাই দিবে আমাদের ফতুয়া দেওয়ার দরকার নেই তাদের ফতুয়া তারাই দিবে সুরা বানি ইসরায়েল খুলবেন সোয়ানবার সতেরো আয়াত নাম্বার আটচল্লিশ এটা হচ্ছে বেরলবিদের একটা কোরআনের তফসির এটা বেরলবিদের কোরআনের তফসির এটার নাম হচ্ছে কাঞ্জুল ইমান নুরুল ইরফান না এটা কাঞ্জুল ইমান খাজাইনুল ইরফান এতে সুরা ফুরকান সুরা নাম্বার পঁচিশ আয়াত নাম্বার নয় খোলেন এবং সুরা বানি ইসরায়েল সোনার সতেরো আয়াত নাম্বার ফর্টি এইট আটচল্লিশ নম্বর আয়াত খোলেন যে কোনো কোরআনের অনুবাদ খোলেন যেহেতু বেরলবিদেরকে নিয়ে আলোচনা করছি তাদের কোরআনের অনুবাদ দেখাচ্ছি যে তাদের কোরআনের অনুবাদে কি করেছে তার জব হয়ে যাবেন বিশ্বনবীর সানে শিকারী এবং চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের মিসাল দিচ্ছে বিশ্বনবীর সানে আসেন তাদের কোরআনের অনুবাদ দেখেন কি বলছে আটচল্লিশ নম্বর আয়াতটার পড়েন দেখুন তারা আপনাকে কেমন উপমা সহ দিয়েছে সুতরাং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ফলে তারা পথ পেতে পারে না পরিষ্কার লিখছে অঞ্জুর খাইফা দুরাবুল আকুম আনসালা যে আপনি দেখুন হে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম আপনি দেখুন আপনি দেখুন যে তারা আপনার সঙ্গে কিরূপ উপমা কিরূপ উপমা মিসাল দিচ্ছে সুতরাং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ফলে তারা পথ পেতে পারে না এটা সুরা বানি সেলের তফসির আর একটা তফসির দেখাবো যেটা সুরা ফুরকানে আছে সুরা ফুরকানে নয় নম্বর এক সেকেন্ড সুরা ফুরকানে নয় নম্বর একটা দেখাই আপনাদেরকে আমাদের ভাই অত আমরা ইসে পারদর্শী না তার জন্য এইভাবে দেখাতে হচ্ছে দেখেন মার্ক করা আছে হে মাহবুব দেখুন কেমন সব উপমা আপনার জন্য রচনা করেছে তা অথবা তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এখন তারা কোন পথে পালাচ্ছেন তো যাই হোক আপনারা দেখলেন ইতিমধ্যে যে বিশ্বনবী সানে বিশেষ করে দেব বেরলবিরা 
শিকারী পশুর সঙ্গে তুলনা দিয়েছে আর কোরআনে সুরা ফুরকান সুরা নম্বর পঁচিশ আয়াত নম্বর নয় এবং সুরা বানিস্তান সুন্দর সত্র আয়াত নম্বর ফর্টি এইট আটচল্লিশ আল্লাহ সাল্লাম বলছে বিশ্ব নবীকে বলছে যে দেখুন রাসুল উঞ্জুর কাইফা আপনি দেখুন তারা কিভাবে আপনার ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের মিসাল দিচ্ছে উপমা দিচ্ছে এখানে এরা দিয়েছে কি বিশ্বনবী শিকারী ছিলেন তিনি চতুষ্প জন্ত জানার নাই আওয়াজ করে কাফেরদেরকে দিনের মধ্যে ডেকেছেন কোরআন বলছে স্পষ্টভাবে যে তারা পথভ্রষ্ট হোক এরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট তো এবার আপনারা দেখেন তাদের অনুবাদ দেখেছে এটা আমার অনুবাদ না তো এটা কি বিশ্বনবী সানে গুস্তাকে নয় এটাকে বিশ্বনবী সানে বিয়াদুবিমূলক কথা নয় আর এই কথার ফল তাদের কোরআনের আয়াতে স্পষ্ট লেখা আছে যে এটা হচ্ছে পরিষ্কারভাবে এটা বিভ্রান্তি দুই নম্বর কাঞ্জুল ইমান আর একটা দেখায় আপনাদের কাঞ্জুল ইমান বেরলবিদের লেখা তথাকথিত সুন্নি লাহাবি ফিরকার এটা হচ্ছে নুরুল ইরফান ওটা দেখলাম খাজানুল ইরফানের তাফসির এটা দেখলাম নুরুল ইরফান এটা তাফসির করেছে কে আহমেদ ইয়ার খান নইমি আপনারা খুলবেন সুরা নাহাল সুরন মসল আয়াত নম্বর এ সুরা 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 কাহাব খুলবেন সুরা নম্বর আঠারো আয়াত নম্বর চুয়াত্তর সেভেন্টি ফোরের তাফসিরে দেখবেন কি লিখেছে বিশ্ব নবীর সানে এবং অন্যান্য নবীদের সানে কি লিখেছে নওজুবিল জালেক আগেই পড়ুন দেখা যাচ্ছে আপনাদের কাঞ্জুল ইমান নুরুল ইরফান এটা আহমেদ ইয়ারখান বেলাবের অনুবাদ আর হাতুমুল উম্মা মুফতি আহমেদ ইয়ারখান নাইমির তাফসির এটা দেখুন সুরা কাহাফের আঠ নম্বর সুরার কি লিখছে দেখুন এ থেকে বোঝা গেল যে সম্মানিত নবীগণের সামান্য ভুল ত্রুটি হয়ে যায় পরিষ্কারভাবে লিখেছে সুরা কাহাফের যে নবীগণের ভুল ত্রুটি সম্মানিত নবীগণের ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আহমেদ রেজা খান বেরলবির কোরআনের অনুবাদ তাফসির হচ্ছে আহমেদ ইয়ার খান নইমি বেরলবি ফিরকার হাকিম দেখেন হাকিম লিখেছে হাকিমুল উম্মাহ বেরলবি তার হাকিম লিখেছে যে এ থেকে বোঝা গেল যে সম্মানিত নবীগণের ভুল ত্রুটি হয়ে যায় মানে সমস্ত নবীদের সম্মানিত নবী যারা তাদের ভুল ত্রুটি হয়ে যায় এটা বেরলবিদের স্পষ্ট আকিদা তাদের বিশ্ববিখ্যাত কামজুল ইমান নুরুল ইরফান এ তাফসির স্পষ্ট লিখে রেখেছে তো ভাই এটা কি গুস্তা কি নয় মুজফ্ফর মহাসনের কথার একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আপনারা প্রচার করছেন কি লেখা আছে আপনাদের কিতাবে নবীদের ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আমরা দুটো দলিল দেখালাম একটা বিশ্ব নবীর সামনে কিসের উপমা দেওয়া বিভিন্ন চতুষ্পদ জন্তু জনের মানে মানে মিসাল দেওয়া এবং বিশ্ব নবীকে শিকারের সঙ্গে তুলনা করা আর দুই নম্বর যে এখানে স্পষ্ট লেখা আছে যে বিশ্ব নবীর ভুল ত্রুটি হয়ে যায় শুধু বিশ্ব নবী নয় সমস্ত নবীদের ভুল ত্রুটি হয়ে যায় আর একটা দেখাবো এটা হচ্ছে বাহারের শরীয়ত বেরল নবীদের কিতাব তাদের আঁকিদার গ্রন্থ এবোটা মূলত লিখেছিল বেহস্তির জেওয়ারের জবাবে বেহস্তির জেওয়ার যেমন আশ্রাপাশে থানবি বলে গেছে বেহস্তির জেওয়ার বেরল নবীরা তখন করেছে কি তাদের মাসালাকে প্রমাণ করার জন্য এই বইটা লিখে নাম হচ্ছে বাহারে শারিয়াত এটা পৃষ্ঠা নম্বর আঠাশ খুলবেন আঁকিদা নম্বর ফিফটি ওয়ান দেখাচ্ছে আপনাদেরকে বাহারে শারিয়াত বাহারে শারিয়াত মুফতি আমজাদ আলী সাহেবের প্রথম খণ্ড একান্ন নম্বর আকিদা দেখেন কি লিখছে প্রয়োজনীয় মশালা নবীদের থেকে যেসব ভুল ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে কোরআন তেওলা তাহাদিস রেওয়াত করার সময় যত চোখে পড়ে তা ব্যতীত অন্য সময় এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হারাম তার মানে পরিষ্কার লিখছে নবীদের থেকে যেসব ভুল ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে তাদের আকিদা বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সহ বিভিন্ন নবী রাসুল তারা ভুল করেছে এবং এগুলোকে আলোচনা কোরআন তেওলা ছাড়া অন্য সময় আলোচনা করা এটা সঠিক নয় তো যাই হোক ওরা স্বীকার তো করছে যে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম এবং অন্যান্য নবীদের ভুল টুটে হয়েছে এটা বেরল নবীদের কিতাব লাহাবি ফিরকার কিতাব বাহারে শারিয়াত তাদের কাছে বি মানে বিভৎস মূল্যর বই মানে কঠিন মূল্য মানে এবার মতো কোনো বই নাই যা আল্লাহাক যে তিনটে বই দেখালাম কোনো বেরলি তথাকথিত লাহাবি সুন্নি রাফেজি মানে রেজবি বলি না রাফেজি বলে কেউ এটাকে অস্বীকার করতে পারবে না তাই বেরল নবীদের আমরা তিনটে বই থেকে দলিল দিলাম আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে আর বই দেখাই এটা নাম হচ্ছে কাশফুল মাহজুব কাশফুল মাহজুব সুফিবাদের উপরে প্রথম গ্রন্থ লেখা এমন কি বেরলবিদের আকিদা যে কেউ যে সুফিবাদ জানতে চায় তাহলে এই বইয়ের বিকল্প কোনো বই নাই এই বই ছাড়াকে সুফি তরিকা পিত তরিকা তারা জানতে পারবে না বইটা নাম হচ্ছে কাশফুল মাহজুব মারাফতের মর্মকথা বইটা লেখক এক মিনিটের ফোন আসছে হ্যাঁ বইটার মূল লেখা হচ্ছে সৈয়দ আবুল হাসান আলী দাদা খানজে মানে গাঞ্জেব 
বাক্স হাজবেরি মানে কি সংক্ষিপ্তে বলা হয় আলিদাতা হাজবেরি রহমাহুল্লাহ 400 হিজরির লেখক 400 হিজরির এক কাশফুল মাহাজুব বেরেলভিদের কাছে বিশাল গুরুত্ব অনেক গুরুত্ব শুধু বেরেলভিদের কাছে না দেবন্দিদের কাছে গুরুত্ব এটা হচ্ছে বেরেলভিদের অনুবাদ তার জন্য বেরেলভিদের কিতাব থেকে দেখাচ্ছি এটা অনুবাদ করেছে সুফি মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরি সুফি মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন কাদেরি এই বইটার 125 নম্বর পৃষ্ঠা খুলবেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে কি আলোচনা করেছে দেখবেন বিশ্বনবী সাল্লাহ কত বড় গুস্তাকি করেছে তাহলে বুঝতে পারবেন দেখাচ্ছি বইটা আপনাদেরকে এই যে কাশফুল মাহজুব আলী হোসেন বাক্স হাজবারি রাহিমাহুল্লাহর মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন আল কাদেরি বেরেলভিদের অনুবাদটা ইমাম আবু হানিফা জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে দেখেন কি লিখেছে ইমাম আবু হানিফা জীবনী আলোচনা দেখেন এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু সাল্লামের পবিত্র কবর থেকে তার পবিত্র হার সংগ্রহ করতেছেন নাউজুবিল্লাহ এবং একটির চেয়ে অন্যটি অধিক পছন্দ করছে এই স্বপ্ন দেখে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন অতবার তিনি প্রখ্যাত স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী মোহাম্মদ ইবনে সিরিন এক সাথীর কাছে তার স্বপ্নের কথা বললেন তারপর তিনি এখানে ব্যাখ্যা করেছেন আমরা পড়ে দেবেন যে সুনতে রক্ষণবেক্ষণ করবে এই জন্য স্বপ্ন দেখেছে তাবিল করেছে স্বপ্নটি তো যাই হোক তো এখান থেকে আমরা যে কথা বুঝলাম যে আল হোসেন হাজবাড়ির রেবেলা যে ঘটনা লিখেছে যে একদা একটা স্বপ্ন দেখা হয় যে স্বপ্নতে দেখছে যে বিশ্বনবীর কবরের মধ্যে প্রবেশ করেছে করে বিশ্বনবীর শরীরের হাড় গুড় সবগুলোকে একত্রিত করে গুছিয়ে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন মোহাম্মদ বিন সিরিন এই কথার ব্যাখ্যা করেছে একটা তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের এই আকিদা বা তাদের স্বপ্নে যেটা দেখেছে যে বিশ্বনবী কবরে মোড়ে পচে গোলে হার হয়ে গেছে নওজবিল্লা বিন জালিক সোন আবু দাউদের এক হাজার একাত্তর নম্বর হাদিস যে বিশ্বনবীর শরীর নবীদের শরীর কবর হজম করতে পারে না মাটি হজম করতে পারে না কিন্তু তার স্বপ্ন কি তার স্বপ্ন হচ্ছে বিশ্বনবীর কবর থেকে হার গুড় হয়ে গেছে বা বিশ্বনবীর হার কবরে হার হওয়া সম্ভবই নয় রসুলের সানে হার হওয়া সম্ভব নয় রসুল মৃত্যুর পরে কবরে তিনি হায়াতি বারজাখে জীবনে তিনি মানে হায়াতে আছে তিনি জীবিত আছেন এটা আহলু সুন্নার আকিদা কিন্তু এদের স্বপ্ন কি যে বিশ্বনবীর শরীর নাকি কবরের মধ্যে হাড় গোড় হয়ে গেছে আর হাড়গুলোকে বয়ে নিয়ে আসছে এটা স্বপ্ন এই স্বপ্ন কার এটা শয়তানের স্বপ্ন বিশ্বনবীর সানে গোস্তা কি নওজুবুল আমিন জালিক এটা বেরেলবীরা কি জবাব দেবে ক্যাশফুল মাহজুব আলী হোসেন হাজবারি রহমাহুল্লাহর কিতাব একশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠা ইমাম আবু হনিপ রহমাল্লাহ জীবনের দুই নম্বর কলামে এ কথা লেখা আছে আপনারা বলেন যে আলে হাদিস ওরা নাকি বলে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম শরীর মাটি হজম করে ফেলেছে হার গুড় হয়েছে ভাই আপনাদের কিতাবে লেখা আছে সুফিবাদের প্রথম কিতাব আপনাদের এই কিতাবে মূল্য কি নিজামুদ্দিন আউলিয়া এই কথা লিখেছে যে ব্যক্তি কাশফুল মাহাজুব পড়বে না উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা লিখেছে সেই ব্যক্তি মানে তার সফর কিছু বুঝবে না আপনার নিজামুদ্দিন আউলিয়া এই মতামত দিয়েছে বই সম্পর্কে তো আপনাদের বই স্পষ্ট লিখেছে যদি এটাকে স্বপ্ন বলতে পারেন তো এই স্বপ্ন নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্ন নয় কেননা বিশ্বনবী শরীর ধ্বংস সম্ভব নয় মাটি হজম করতে পারবে না এটা শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন হতে পারে তাই ইমাম আবু নবার মর্যাদা যদি বৃদ্ধি করতে গিয়ে বিশ্বনবীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন বা এটা আপনাদের আকিদা বেরোলবীদের এগুলো কাশফুল মাহাজুব একটা দেখাবো আল্লাহ হজরত আহমদ রেজা খান বেরোলবি তার বই মালফুজাতে আল্লাহ হজরত পৃষ্ঠা নাম্বার দুইশো পঁয়তাল্লিশে কবরের নবীরা জীবিত কি জীবিত না অলিয়াউরিয়া জীবিত কি জীবিত না এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আহমদ রেজা খান বেরোলবি স্পষ্টভাবে তিনি লিখেছেন যে কবরের মধ্যে বিশ্বনবী জীবিত তো জীবিত কবরের মধ্যে বিশ্বনবীর স্ত্রীগণকে স্ত্রীগণকে নামজুদ্দিন আমিন জালিক স্ত্রীগণকে কবরে পাঠানো হয় কবরে বিশ্বনবীর কাছে প্রেস করা হয় যেন বিশ্বনবী তাদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারে সহবাস করতে পারে নামজুদ্দিন আমিন জালিক এটা গুস্তা কি নয় যে কবরের মধ্যে বিশ্বনবীর কাছে তার স্ত্রীগণকে দেওয়া হয় যাতে বিশ্বনবী তিনি কবরের মধ্যে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে পারে নামজুদ্দিন আমিন জালিক এ কথা কি এটা গুস্তা কি নয় আমাদের ভুল ধরতে এসেছেন আপনাদের যাই হোক আমি এটাকে ইবারটা দেখাই বাহার আহাক মালফুজাতে আল্লাহ হজরত পৃষ্ঠা নম্বর দুইশো পঁয়তাল্লিশ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আল্লাহ হজরত মালফুজাত এটা আমি এখন পর্যন্ত হার্ড কপি পাই নাই তার জন্য আমাকে কম্পিউটার থেকে ল্যাপটপ থেকে দেখাতে হবে আমি ল্যাপটপ থেকে দেখাচ্ছি দেখেন বইটা দেখেন দেখেন মালফুজাত আল্লাহ হজরত তাদের অনুবাদক তাদেরই সব কিছু সম্পাদনা তাদেরই তাদের অনুবাদ তাদের সম্পাদক দুশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা খুলবেন দেখেন এটা প্রশ্নই করা হয়েছে 
নবী এবং অলিগান কবরে জীবিত এর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি আমি দেখেন লিখেছি দিয়েছি নবীদের পবিত্র কবরে বিবাহীদের পেশ করা হবে তারা তাদের সাথে মিলন করবেন বা মিলন করেন মিলন করেন মানে গায়ের জেনে বসে আছে নবী দেখেন পরিষ্কার নবীদের পবিত্র কবরে বিবিদের পেশ করা হবে তারা তাদের সাথে মিলন করেন নাউজুবিল্লাহ বিন জালিক যে স্পষ্টভাবে পরিষ্কারভাবে তা লিখছে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কি করেন যে কবরে তার স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করেন নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক আস্তাগফিরুল্লাহ তো ভাই বলুন তো এটা হচ্ছে বেরলবিদের আকীদা মুজাফফর বিন হাসানের কথাটা যদিও মিথ্যা তারা শুনতে কম পেয়েছে তারা শুনতে কম পায় আমরা জানি লাহাবি ফিরকার লোকরা এবং দেবন্দি ফিরকার লোকরা তারপরে তাদের কিতাবে কি লেখা বিশ্বনবীর প্রসঙ্গে কবরে নাকি স্ত্রীকে দেওয়া হয় বিশ্বনবী কবরে শারীরিক সম্পর্ক করে সহবাস করে ফিজিক্যাল রিলেশন করে এটা কোথায় পেয়েছে কোন ওহিতে আছে ভাই কে বলেছে নবজুবুল জালিক তো যাই হোক আমরা আর দেখাবো না আর একটা দেখাবো যে বিশ্বনবী সানের শেষ গুস্তা কি বেরলবি ওলেমাদের যে তাদের কালেমা কি কালেমা হচ্ছে লা ইল্লাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এটা হচ্ছে কালেমা বেরলবিরা লিখছে তাদের পীর তরিকার বইয়ে ফাওয়াইদে ফারিদিয়াতে পরিষ্কার লিখছে যে তাদের কালেমা যে একজন ব্যক্তি খাজা মৈনদ্দিন চিস্তির খাজার কাছে মৈনদ্দিন চিস্তির কাছে এসেছিল একজন মুড়িদ হওয়ার জন্য মুড়িদকে বলছে তুমি কি তারা কালেমা পারতে হো ও বলছে লা ইলা ইল্লা মাহমদ রসুল্লাহ আর হাজার সাহেব বলছে ইউ না কাহো বালকে এ কাহো যে কালেমা লা ইলা ইল্লাহ চিস্তি রসুল্লাহ নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক এ কথা বিশ্বন বিশ্বন এসে গোস্তাকে নয় কাদানির সঙ্গে আপনার পার্থ কি চিস্তি রসুল্লাহ নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক শিবলি রসুল্লাহ এগুলো কি আমি একটু ছোট্ট করে ঘটনাটা আপনাদের সামনে পড়ব তারপরে দুটো স্ক্রিনশট আমি দেখে দেব লিখছে এখানে যে সুলতান আশরাফ সিরাজি ও সালিকিনকে হাজরত হজরত খাজা নিজামুদ্দিন চিস্তি রায়মহল্লা নে এ হাকাইয়াত বায়ান ফারমায়া কে হাজরত শিবলি রায়মহল্লাকে খিদমত মে এক শাখস মুরিদ হনে কে ওয়াস্তে হাজির হুই শেখ শিবলি রহমাহল্লা নে এরিশাদ ফারমায়ে যে ক্যা মেরে ক্যা মে তুজকো এক সাত পার মুরদ মুরিদ কারতা হু কে যো কুচ মে এরিশাদ ফারমাও তো উস বাজালো উসনে কাবুল কিয়া শেখ শিবলি রহমাহল্লা নে ফারমায়া কে আছে কালেমা কিস তারা পারতে হো আপনারা সকল বুঝতে পারছেন যে তখন শেখ শিবলি বলছে যে তুমি কালেমা কিভাবে পড়ো কালেমা কিস তারা পড়তে হো উসনে জবাব দিয়া যে লা ইল্লাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ এ কথা তার মুরিদ বলছে যে কালেমা তাকে প্রশ্ন কালেমা তুমি কিভাবে পড়ো উনি তখন বলছেন যে কালেমা এভাবে পড়ি লা ইল্লাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ তখন শিবলি কি বলছে দেখেন যে রসুল্লাহ পাড়া আপনে ফারমায়া মানে শিবলি তখন বলছে তাদের শিবলি তাদের পিসাব শিবলি বলছে আপনে ফারমায়া কে ইস তারা পার হো লা ইল্লাহ ইল্লাহ শিবলি রসুল্লাহ নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক স্পষ্ট লিখছে যে মুরিদ বলছে মুরিদকে জিজ্ঞাসা করছে যে তোমাকে একটা শর্ত আমি আমার মুরিদ বানাবো মুরিদ তখন যে ঠিক আছে আমি আপনার শর্ত মুজুর মুঞ্জুর তখন সঙ্গে সঙ্গে শিবলি তখন বলছে তুমি কালেমা কিভাবে পড়ো তো বলছে লা ইল্লাহা ইল্লাহ মাহমদ রসুল্লাহ তখন শিবলি বলছে ইস্তারা নেই মানে ইস্তারা নেই বালকে এ পড়ো লা ইল্লাহ ইল্লাহ চিস্তি শিবলি রসুল্লাহ ভাই এটা আছে আমি একটু পরে স্ক্রিনশটটা দেখাচ্ছি বারবার মোবাইলটাকে ধরতে হচ্ছে আর একটা আমি তাদের কিতাব থেকে পড়ি ওই কথাটা যেটা ফাওয়াইদ তাদের ফাওয়াইদ আল ফাওয়াইদ পৃষ্ঠা নাম্বার চারশো সাতাশে ঘটনা মজুদ আছে আমি স্ক্রিনশট এখনই দেখাচ্ছি আর একটা ঘটনা দেখেন চিস্তি রসুল্লার উপরে আর একটা ঘটনা তাদের আছে চিস্তি রসুল্লাহ প্রসঙ্গে এটা হচ্ছে শিবলি রসুল্লাহ গেল বেরলবিদের তাদের এই কিতাব ফাওয়াইদে ফাড়ি দেওয়া আমি দেখাচ্ছি অনেকগুলো কিতাব থেকে আর একটা আছে ফাওয়াইদে সালিকিন পৃষ্ঠা নাম্বার তেইশ এখানে পরিষ্কারভাবে একটা ঘটনা মজুদ আছে ওখানে বলছে যে এক মুড়ি ধনেকে নিয়ে আয়ে তো হাজরত নে কাহা তু কিস তারা কালেমা পারতি হে উসনে কাহা লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আপনে ফারমায়া আপনে ফারমা মানে চিস্তি ফারমায় আপনে ফারমায় ইউ কাহো মানে আপনি ফরমায়া যে ইউ কাহো লা ইলাহা ইল্লাহ চিস্তি রসুল উল্লাহ ওসনে ইস্তারা কাহা পরিষ্কারভাবে দেখেন এখানে একই ঘটনা যে আরেকজন মুরিদ হতে এসেছে চিস্তির কাছে তখন তিনি বলছেন যে তুমি কিভাবে কালেমা পড়ো উনি বলছেন লা ইলা ইল্লাল্লাহ 
মোহাম্মদ রসুল্লাহ তখন চিস্তি সাহেব তিনি বলছেন যে তুমি এইভাবে পড়ো না বরং এভাবে পড়ো যে লা ইলা ইল্লাহ চিস্তি রসুল্লাহ এটা ফাইদে সালিকিন পৃষ্ঠা নাম্বার তেইশে কথা মজুদ আছে আসেন আমরা এখানকার কটা নুসখা দেখাই তারপরে ইনশাল্লাহ বের দেওবন্দিদের কিছু আঁকিরা নিয়ে আলোচনা করব যে বিশ্বনবীর সানে তারা কতটা গোস্তা কি করেছে কতটা করেছে আমি আগে এই স্ক্রিনশটগুলো দেখিয়ে দিই এটা বেরলবিদের প্রকাশনী যে বইগুলো ছাপিয়েছে আমি সবগুলোকে মানে অনেকগুলো অনুষ্ঠা আছে তার জন্য আমি একটার সঙ্গে প্রিন্ট করে মানে স্ক্রিনশট করে রেখেছি দেখেন লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এখানে স্পষ্ট এতটুকু দেখলে বুঝতে পারবেন শিবলি রসুল্লাহ দেখেন এখানে লা ইলাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়েছিল তারপর তাকে শিবলি রসুল্লাহ বলিয়েছে শিবলি রসুল্লাহ আপনার যারা পড়তে পারেন তারা পড়ে নেন ফাওয়াইদে ফাওয়াইদ ঠিক আছে পাঁচশো ষোলো পৃষ্ঠা আমি এখানে দাগিয়ে রেখেছি সবগুলোকে আর একটা দেখেন আর একটা নুসখা ওইটারই চিস্তি শিবলি রসুল্লাহ এখানে এখানে দেখেন দাগন আছে শিবলি রসুল্লাহ কালে মানে ইলা ইল্লাহ পড়েছে শিবলি রসুল্লাহ এটা ফাওয়াইদে ফাওয়াইদ এটা আর একটা নুসখা আর একটা প্রকাশনী আমি চারটে প্রকাশনী থেকে এটাকে ম্যানেজ করেছি একশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা এটা ফরসি আর একটা ফাওয়াইদে ফারিদিয়াতে দেখেন চিস্তি রসুল্লাহ দেখেন এই শিবলি রসুল্লাহ শিবলি রসুল্লাহ বেরলবিদের প্রকাশনী তাদের হুজুরদের বই বিশ্বনবীশানে তাদের কতটা দেখেন আর একটা নুষ্কা আছে এটা যে ফাওয়াইদে ফারিদিয়া এটা সালে কিন আছে সানে সিনা বলে এখানে আছে দেখেন শিবলি রসুল্লাহ অনেকগুলো নুষ্কা আমি দেখেছি এটা ফাওয়াইদে ফারিদে আর একটা নুষ্কা শিবলি রসুল্লাহ দেখেন ফাওয়াইদে ফারিদিয়া আমি সবগুলোকে স্ক্রিনশট নিয়ে এখানে রেখে দিয়েছি বইগুলো পিডিএফ ইন্টারনেটে মজুদ আছে এখানেও একই আছে শিবলি রসুল্লাহ গেলে চিস্তি রসুল্লাহ সম্পর্কে দেখেন সবাই এই ঘটনা যে ঘটনা বললাম শেষে দেখেন চিস্তি রসুল্লাহ প্রসঙ্গে তাদের বই চিস্তি রসুল্লাহ আর একটা নুষ্কা তো যাই হোক আপনারা বোরিং ফিল করছেন যে প্রথম কথা দুই একটা দলিল দেওয়া হলে ওখানে আমাকে হচ্ছে কমপক্ষে সাতখানা নুষ্কা থেকে সাতখানা নুষ্কা বেরলবিদের প্রকাশনী সাতখানা নুষ্কা নুষ্কা থেকে আমি ওগুলোকে রেডি করে রেখেছি ওখানে স্পষ্ট লেখা আছে যে শিবলি রসুল্লাহ একটা কালেমা পড়েছে দুই নাম্বার কালেমা হচ্ছে চিস্তি রসুল্লাহ নওজুল আমিন জালিক এটা হচ্ছে বেরলবিদের আকিদা আমাদেরকে অভিযোগ আছে মুজাফর বিন হোসেন হাফিজুল্লাহ পরে অভিযোগ দিয়েছে যে বিশ্বনবী সেনা গুস্তাকি তো ভাই হচ্ছে আপনাদের কালেমা আর বিশেষ করে এদের কালেমা কাদিয়ানিদের কালেমের মধ্যে পার্থক্য কী শিয়াদের কালেমের মধ্যে পার্থক্য কী স্পষ্ট যাই হোক আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু স্ক্রিন শর্ট দেখাতে গিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে আর একটা দেখেন দেবন্দিদের আকিদা দেবন্দিরা খুব লাভ হচ্ছে মুজে মুজাফর বিন হোসেন কী বলেছে কী বললো একই বললো একই বললো তো দেবন্দিদের এটা চাল মোহান্নাদ আল আল মুফান্নাদের বাংলা অনুবাদ পৃষ্ঠা নাম্বার সিক্সটি ফোর চৌষট্টি দেখেন সেখানে পরিষ্কারভাবে কী লিখেছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেবন্দিদের কিতাব যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লামের সঙ্গে কুকুরের মিসাল দেওয়া বিশ্বনবীর সঙ্গে কুকুরের মিসাল দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু জনরের মিসাল দেওয়া ওলেমায় দেবন্দি তাদের আকিদার বই আল মুহান্নাদ আল আল মুফান্নাদ চৌষট্টি জন দেবন্দি মুফতি সিগনেচার আছে বইটার পেছনে চৌষট্টি জন দারুলম দেবন্দের শিক্ষক মানে আহমেদ শাহরানপুরি এটা হচ্ছে তাদের আকিদার দেবন্দিদের মূল আকিদার প্রথম বই দেখেন বইটা আকেদাই ওলেমাই আহ আল সুন্নাথ দেবন্দি এ বইটা লেখার একটা ইতিহাস আছে সাহারানপুরির লেখা লাল দাগান আছে শুধু পড়ে নেন তারপরে বলছি যদি তা কতিপয় অদৃশ্য বিষয় জ্ঞান অদৃশ্য হয়ে থাকে তাহলে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কোনো বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে না কেননা কতিপয় এলম গায়েব তা স্বল্প পরিমাপ 
পরিমাণ হলেও জায়েদ বাকর নাবালক ছেলে পাগল এমনকি সমগ্র প্রাণী জগৎ চতুষ্পদ প্রাণীর আয়ত্তে রয়েছে কেননা তাদের প্রত্যেকে এমন কিছু জানে যা অন্যরা জানো না যদি প্রশ্নকারী প্রতি আলিমুল গায়েবের পরিভাষা ব্যবহার করে তাহলে এই ক্ষেত্রে করণী কি বা গায়েব কি তো যাই হোক এটা হচ্ছে দেবন্দিরা ইরমে গায়েব প্রসঙ্গে বেরেলবেদের আকিদার জব দিতে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে লিখেছে যে বেরেলবেরা বলে বিশ্বনবী আলিমুল গায়েব সে এটা নিয়ে একটা আলাদা বাহাস কিন্তু বিশ্বনবী বিশ্বনে তিনি বলছেন দেবন্দিদের আকিদা যে বিশ্বনবীকে যদি আলিমুল গায়েব বলতে হয় তাতে বিভিন্ন আবু বিভিন্ন জায়েদ হোক বা অন্য কোনো মানুষ হোক চতুষ্পদ জন্তু হোক পাগল হোক তারা অনেক কিছু জানে যে অন্য কেউ জানে না তো বিশ্বনবীর সঙ্গে গায়েবের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে তুলনা দেওয়া মিসাল দেওয়া পাগলের সঙ্গে মাজনুরের সঙ্গে মিসাল দেওয়া ভাই এটা কি আহলে সুন্নার অল জামাতের আকিদা বিশ্বনবীর সানে এই গোস্তা কি স্পষ্ট মজুদ দেবন্দিদের কিতাবে স্পষ্ট এই কিতাবকে ফেলে দেওয়ার মতো নয় যদি ফেলে দেয় দেবন্দের থেকে খারেজ হয়ে যাবে চৌষট্টি জন মুক্তি সিগনেচার আছে এটা ওলেমাই দেবন্দের প্রথম আকিদার কিতাব যেটা সৌদি আরবে এই আকিদার কিতাবটাকে পাঠানো হয়েছিল কেননা উনিশশো সাল সালে যখন আহমেদ এজাখানে বেরোলবি বই লিখেছিলেন হোসাইমুল হারমাইন তার পাল্টা জবাবে এই বইটা লেখা হয় ওই হোসাইমুল হারমাইন আমার কাছে আছে তো যাই হোক এই যে আকিদা যে বিশ্ব নবিশ্বনের কার সঙ্গে তুলনা চতুষ্পদ জন্তু পাগল গরু ছাগল ভেড়া এদের সঙ্গে তুলনা দিয়েছে তার ইলমের সঙ্গে তুলনা দিয়েছে বিশ্ব ইলমের সঙ্গে তুলনা দিয়েছে পবিত্র কোরআন সুরা বানি সাহেল আয়ত নম্বর আটচল্লিশ সুরা ফুরকান আয়ত নম্বর নয় থেকে দেখেছি যে বিশ্ব নবী প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে দেখেন আপনার সম্পর্কে তারা কেমন মিসাল দেয় কেমন মিসাল দিচ্ছে কেমন উপমা দিচ্ছে যেটা এই রূপ মিসাল দিচ্ছে এরা পথপ্রষ্ট গমরা তো ভাই বলুন আপনার বিশ্বনবী ইলমের সঙ্গে গরু ছাগল মাজনুন পাগল এদের যে উদাহরণ দিয়েছেন এটা কি গুস্তা কি নয় বিশ্বনবীর সানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুস্তা কি এটা যদি গুস্তা কি না হয় কোনটা গুস্তা কি কোরআনের আয়াতের খিলাফ বিশ্বনবীর সানে এরকম মানে মিসাল দেওয়া উপমা দেওয়া নজরুল বিন জালিক আর অসংখ্য আছে আর একটা আমরা হচ্ছে কি আরো তো অসংখ্য আমি দেখাতে পারবো দেবন্দিদের তো একটা যথেষ্ট একটা যথেষ্ট বিশ্ব নবীকে বড় ভাইয়ের সমান্ত বড় ভাইয়ের মতো উপমা দেওয়া বিশ্ব নবীকে বড় ভাইয়ের সঙ্গে উপমা দেওয়া আছে অথচ সুরা হাজাবে চল্লিশ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট আল্লাহ বলেছে মাখান মাহমাদুন আর হায়দিল মির্জা এরকম যে মোহাম্মদ সাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোনো পৃষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ রসুল বিশ্ব নবীকে কোনো পুরুষের পিতা বলতে নিষিদ্ধ যেখানে সেখানে দেবন্দিরা বলছে বিশ্ব নবীকে বড় ভাইয়ের মতো নাউজুল জালিক তো এটা কি গুস্তাকি নয় রসুলের সানে অসংখ্য আছে তো আমি শুধুমাত্র এখানে কিছু নোট করে রেখেছিলাম আর এগুলো এগুলো আমাদের জব দেওয়ার দরকার নেই জরুরত নেই এখানে বরঞ্চ হোসাইমুল হারমাইনে আহমেদ এজাখানে বেরোলবি শুধুমাত্র ওলেমাই দেবন্দের আকাবেরদের গুস্তাকি ইবারত নিয়ে হোসাইমুল হারমাইন একটা বই রচনা করেছে আপনারা যে কেউ ওই আহমেদ রেজাখান বেরোলবির হোসাইমুল হারমাইন বইটা পড়তে পারেন বাংলাতে অনুবাদ হয়ে গেছে আপনারা বইটা পড়েন যে ফেরকাই দেওবন্দিদের নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভাষা বিশ্ব নবীর সঙ্গে আল্লাহর সানে তারা কি কি ব্যবহার করেছে তার মধ্যে আমি একটা বাহারের সারিয়ার থেকে দেখাচ্ছি একটা একটা কল দেখাচ্ছি যেটা বেরলবিদের কিতাব কিন্তু তাদের ওই অভিযোগ খণ্ডন তারা এখন পর্যন্ত যথার্থভাবে করেনি দেখেন কি বলছে সিরাত মুসলিম পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা থেকে জেনার খেয়াল থেকে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসের খেয়াল উত্তম এবং নামাজের মধ্যে নিজের পীর সাহেবের এমন কি জনাব রসুল করিম সাল্লাম খেয়াল থেকে গরু গাধার খেয়াল থেকে অনেক উত্তম চিন্তা করেন দেবন্দিদের আকিদা যে বিশ্ব নামাজের সময় কোনো পীর সাহেবের চিন্তা করা যাবে না ঠিক আছে এটার সঙ্গে আমার একমত দুই বছর কোনো রসুলের চিন্তা করা যাবে না এটার সঙ্গে একমত তিন নম্বর বলছে যে রসুলের এবং পীর সাহেবের চিন্তা করার চাইতে গরু ছাগলের চিন্তা করা অনেক উত্তম নাজুল জালিক এটা রসুলের সঙ্গে গুস্তাকি নয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুস্তাকি এটা যদি গুস্তাকি না হয় কোনটা গুস্তাকি যদি গুস্তাকি ইবারত নিয়ে যদি আলোচনা হয় ইনশাল্লাহ ঘন্টার পর ঘন্টা দেবন্দের বেরলবিদের কিতাব থেকে এমন হাজ মানে কয়েকশো গুস্তাকি ইবারত বিশ্ব নবীর সানে সাহাবাদের সানে আল্লাহ রসুলের সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে অলিয়া অলিয়ার সঙ্গে তার এত নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট কথা বলেছে ইনশাল্লাহ এত পরিমাণে আছে যে তাদের প্রত্যেকটা বই থেকে দেখাতে গেলে দশ ঘন্টা আমাদের জন্য কম হয়ে যাবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ হয়তো এই ইবারতগুলো অনেকে জানেন না যদি তারা যদি আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করে বা জ্বালাচ্ছে আমরা কিন্তু পেট্রোল ঢেলে দিয়ে সব কিন্তু আমরা কিন্তু উন্মোচন করে দেবো যে দেওবন্দি বেরলবিদের কিতাবপত্রে কত নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট এসব কথা আছে আশেকে রসুল দাবি করে আশেকে রসুল যদি আপনারা হন তো ভাই জিজ্ঞাসা চিহ্ন তো থাকবে বিশ্বাসীচক জিজ্ঞাসা চিহ্ন এগুলো মানে রসুলের ভালোবাসার প্রতি তাদ
বেরলবিরা দেবন্দিদের বিরুদ্ধে বই লিখেছিল উনিশশো পাঁচ সালে আহমেদ রেজা খানা বেরলবি ওটা পড়লে দেখতে পাবেন যে দেবন্দিদের কিতাব পত্রে কি কি কথা আছে আর একটা বই দেখেন যে লা ইলাহ ইল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ ভাই বলেন আপনাদের বই থেকে অস্বীকার করেন হেবজুল ইমানে পঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠাতে এবং অন্য অন্য কিতাবে অনেক জায়গাতে ঘটনাটা মজুদ আছে দ্য হিবজুল ইমামে ইমামে নয় এটা আল ইমদাদের আল ইমদাদ পর্তিক আশরাফ আলী থানবির সেখানে স্পষ্টভাবে লা ইলাহ ইল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ এই স্বপ্ন আপনাদের কিতাবে নাই এটা বিশ্বনবী সানে গুস্তা কি নয় এটা বিশ্বনবী সানে গুস্তা কি নয় যে লা ইলাহ ইল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ এটা পড়েন আপনারা আপনাদের মুরিদকে পড়ানো হয়েছে এটা দুই নম্বর যখন দুরুদ পড়েন তখন আশরাফ আলী রসুল্লাহ আপনাদের মুরিদের মুখ থেকে বেড়ে যায় এগুলো কি গুস্তা কি নয় এগুলো কিতাবপত্র লেখার কি দরকার কেন জবাব দিতে গিয়েছে লুৎফর রহমান ফারাজ ভাই জবাব দিতে গিয়েছে মোকাল্লি দেবা জবাব দিতে গিয়েছে তো যাই হোক আমরা সেই ঘটনা দেখাই এর হচ্ছে লুৎফর রহমান ফারাইজির বই আপনারা দেখেন ফাজেলে আমল ওলেমাই দেবন্দের আপত্তি খণ্ডন বইটা মূলত জবাব দিতে গিয়েছে আমরা জবাব দেখব না তাদের কিতাবে এই অংশ ইবারও তা আছে মজুদ তারা স্বীকার করেছে এতটাই দেখব দেখেন একদা স্বপ্নে আমি কালিমা পড়ছিলাম কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের স্থলে হজরতের নাম নিচ্ছিলাম তখনই আমার মনে হয় যে আমি ভুল করছি কালিমা পড়ার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পড়া উচিত এই খেয়াল দ্বিতীয়বার কালিমা সরি পড়লাম মনে তো এটা আছে যে সঠিকভাবে পড়ব অনিচ্ছা শর্ত মুখ থেকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের স্থলে আশরাফ আলী বেরিয়ে যায় অথচ আমার এ কথা জানা আছে যে এমনটি জায়জ নয় কিন্তু অনিচ্ছায় মুখ থেকে এটাই বেরিয়ে যায় দুই তিনবার যখন এমনই হলো তখন হুজুর সাল্লাহু আলী সাল্লামকে আমার সামনে দেখতে পেলাম হুজুর সাল্লাহু আলী সাল্লামের পাশে আরও মানুষ ছিল আমি এমনটি করতেছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন আমার ওপর কান্নার প্রবণতা এলো মানে বেড়ে গেল যে আমি দাঁড়ানো থাকতে পারলাম আমি পড়ে গেলাম সাথে অত্যন্ত জোরে চিৎকার দিলাম আমার মনে হচ্ছিল যে আমার ভেতরে কোনো শক্তি নেই এমন অবস্থায় আমি ঘুম থেকে জেগে গেলাম কিন্তু তখন শরীর ছিল অনুভূতিহীন ছিল উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়াও একটু অসুবিধা হচ্ছে আমার জন্য এবার দেখেন অথচ ঘুমন্ত জাগ্রত উভয় অবস্থাতে রসুল সাল্লাহুল ইসলামের কথা কেয়াল ছিল কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর যখন কালেমা ভুল পড়ার কথা স্মরণ হলো তখন মন থেকে ধারণাটি দূর করার জন্য এবং কখনো যেন এমন ভুল না হয় এই চিন্তায় বসে গেলাম তারপর পাশে কাত হয়ে কালিমা শরীফের ভুল পড়ার ক্ষতিপূরণে রসুল সাল্লাহ ইসলামের সঙ্গে দূরত পড়তে গেলাম এবার দূরত পড়তে গিয়ে কি করছে দেখেন কিন্তু তারপরে মুখ থেকে বের হচ্ছিল আল্লাহ হুম্মা সাল আল্লাহ হুম্মা সালি আল্লাহ সাইয়ে দিনা ও নবী ইনা ওয়া এবার দেখেন কি লিখছে আবার আশরাফ আলী বেরিয়েছে দেখেন মৌলানা আশরাফ আলী অথচ আমি সজাগ ঘুমন্ত নেই কিন্তু আমি অনিচ্ছাকৃত ছিলাম অপরক ছিলাম জিহা নিজের আয়ত্তে ছিল না সেই দিন এইভাবে ছিল দ্বিতীয় দিন জেগেই ছিলাম খুব কেঁদেছি আরও অনেক মহ অনেক কারণ আছে যে হুজুর আশরাফ আলী থানবি রহমল্লার সাথে মহব্বতের কারণ আর কত বা বলবো ইমদাদ পঁয়ত্রিশ আপনারা দেখলেন যে লুৎফর রহমান ফারাজি কথাটাকে নিয়ে এসেছে স্বীকার করেছে তাদের কিতাবে লেখা আছে কি লেখা আছে যে এক মুড়ির স্বপ্ন দেখেছে প্রথম স্বপ্ন কি যে স্বপ্নের মধ্যে তিনি দেখছেন যে কালিমা পড়তে চান লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তিনি স্বপ্নের মধ্যে বুঝতে পারছেন এটা অন্যায় হচ্ছে তিনি বারবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু বেরোচ্ছে না বারবারই বেরোচ্ছে লা ইলা ইল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ নাউজুবিল্লা বিন জালিক ঘুম থেকে উঠে যখন দেখেন তখন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছে ঠিক আছে ঘুম যে যা ইচ্ছা তাই দেখতে পারে এবার ঘুম থেকে উঠে বিছানাতে কাত হয়ে শুয়ে তারপর তিনি বলছেন যে স্বপ্নের কথা মনে ছিল এই জন্য কাফরা স্বরূপ আমি বিশ্বনবীর প্রতি দূরত পড়তে যাচ্ছিলাম তো দূরত পড়তে গিয়েও এখানে কি দূরত পড়েছে যে আল্লাহমা সাল্লিউল্লাহ সাইয়দিনা মৌলানা আশরাফ আলী জাগ্রত অবস্থায় এটা জাগ্রত অবস্থায় দূরত পড়েছে মৌলানা আশরাফ আলী নাউজুল জালিক আবার এখানে শেষে লিখছে সেই মুরিদ বলছে যে আশ্রাফে থানবিকে মহাব্বতের কথা ভালোবাসার কথা আর কত বলবো ভাই বলেন ওটা একটা স্বপ্নে দেখেছে আশ্রাফ আলী রসুল্লাহ মেনে নিলাম জাগ্রত অবস্থায় বলছে যে দূরত পড়তে গিয়ে তার বারবার ভুল হয় প্রথম দিন গোটা দিনই ভুল হয় দ্বিতীয় দিন ভুল হয় ভাই এটা কি এটা এটা কি 
এটা বেশি নবীর সামনে গুস্তাকি নয় এটাতে কাদিয়ানিরা যদি গোলাম মির্জা আহমেদ কাদিয়ানিকে শুধু নবী মানার জন্য যদি কাফের হয়ে যায় আপনারা কি কে বলছে চিস্তি রসুলুল্লাহ কে বলছে শিবলি রসুলুল্লাহ কে বলছে আশরাফ আলী রসুলুল্লাহ কে দ্রুতপুর থেকে আশরাফ আলীর নাম নিয়ে নাই এটা কি রে ভাই এটা তো আপনারা লিখেছেন জবাব কে দিয়েছেন সেটা আলাদা কথা জবাব আপনারা যা দিয়েছেন সেটাও ইনশাল্লাহ একদিন আলোচনা করবো যেদিন এই বিষয়ের প্রসঙ্গে সেদিন ইনশাল্লাহ লুৎফা ফাজি যে জব দিয়েছে তার দুর্বল মানে তার জব যে কত দুর্বলতা এটি স্পষ্ট আর মনে রাখবেন তিনি জীবিত অবস্থায় দেখে জীবিত অবস্থায় দ্রুত ভুল করেছে ঘুমন্ত অবস্থায় কিসে ভুল করেছিল ঘুমন্ত অবস্থায় ভুল করেছিল কালে মাতে আর জীবিত অবস্থাতে ভুল করেছে দুরুদ্বয় আর এটা কয়েকবার না তার মুখ নাকি জড়তা জড় মানে কাজ করছিল না আবার বলছে আশ্রাবলী থানবিকে ভালোবাসা মহব্বত আর কত দেখাবো যে রসুলকে ভুলে গিয়ে বারবার আশ্রাবলীর নাম নাই নাউজুল বিন জালিক এটা গুস্তাকি না এটা যদি গুস্তাকি না হয় তো কোনটা গুস্তাকি ভাই কোনটা গুস্তাকি আউজুবিল্লাহ তো যাই হোক ইনশাল্লাহ আমরা জামাত ইসলামী দেবন্দি বেরলবীদের শুধু কিছু আকিদা দেখালাম যে বিশ্ব নবীর সানে তাদের যে নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট আকিদা আছে আরও তাজ্য হয়ে যাবেন অসংখ্য আমরা ইবারও তিন ছেলের সামনে দিন দেখাবো আমার প্রোগ্রাম আছে মানে আমি এখনই বেরিয়ে যাব তার জন্য মানে আমি কিছু রেডি করতে পারিনি ইনশাল্লাহ সমস্ত বইগুলোকে সামনে রেখে ইনশাল্লাহ একদিন দেখাবো যে তারা যে আগুন জ্বালিয়েছে ইনশাল্লাহ আমরা একটু পেট্রোল ঢেলে দেবো যদি তারা না থামাই তো প্রথম কথা চারটে বিষয় আমি স্পষ্ট ক্লিয়ার করে দিই যে মুজাফফর বিন মহাসেন হাফেজ আহুল্লাহ নামে যে অপবাদ দেয়া হয়েছে এই অপবাদ সঠিক নয় তিনি পেড়াপিড়ি শব্দ বলেছেন বিয়াদুবি বলেননি দুই নম্বর এটা স্পষ্ট হয়ে মুজাফফর বিন মহাসেন পরবর্তী সময়তে ভিডিও রেকর্ড করে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন তিন নম্বর আপনাদেরকে সেটা আমরা শুনিয়েছি চার নম্বর স্লো মৌসুমে শুনিয়েছি এটা আর পাঁচ নম্বর আমরা দেখালাম যে জামাত ইসলামী যারা অভিযোগ করেছে তাদেরকে অ্যান্টি ভেনাম জবাব দিয়েছি ছয় নম্বর হচ্ছে যারা মানে তথাকথিত বেরলি আছে তাদেরও যে বিশ্বনবীর সামনে এইসব নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট আকিদা বিশ্বনবীকে শিকারের সঙ্গে তুলনা দেওয়া বিশ্বনবীকে মানে কণ্ঠকে গরু ছাগল ভেড়ার মতো কণ্ঠ বানিয়ে দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে কণ্ঠ বাড়িয়ে দেওয়া তারপরে বিশ্বনবীকে বা অন্যান্য নবীদের ভুল ত্রুটি হয়ে যায় এ কথা তাদের বইয়ের মধ্যে লিখে রাখা বিশ্বনবীর কবরের মধ্যে তাদের স্ত্রীকে দিয়ে দেওয়া হয় সহবাস করবে এই জন্য এই সব কথাবার্তা লিখে রাখা কাশফুল মাহজুবের যে ইবারত আছে যে বিশ্বনবীর কবরের শরীর থেকে হার করে নিয়ে আসা হয়েছে এগুলো সম্পূর্ণ এগুলো বিশ্বনবীর সঙ্গে গুস্তাকি এমনকি শেষে যেটা দেখালাম যে বিশ্বনবী মানে তাদের কালে আমার চিস্তি রসুল্লাহ শিবলি রসুল্লাহ বেরেল বেরা বলেছে দেবন্দিরাই কথা লিখেছে যে নামাজরত অবস্থাতে যদি বিশ্বনবী যদি খেয়াল আসার চাইতে গরু ছাগল ভেড়ার খেয়াল আসা উত্তম ভাই এগুলো কি ভাই তো যাই হোক আমরা মুজাফফর মহাসেন হাফেজুল্লাহ ওই কথাটা আর একবার দিয়ে আমরা আলোচনা আজকে শেষ করবো ইনশাল্লাহ আপনারা আবারও আলোচনাটা শুনতে পারেন ব্যাখ্যামূলক তাফসির মূলক তিনি অনুবাদ করেছেন তার যে বলছে যে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি পীড়াপীড়ি করছেন কেন আর আমি যাকে হেদায়ত করব আল্লাহ বলছেন আমি যাকে হেদায়ত করব সেই হেদায়ত হবে আপনি যত পীড়াপীড়ি করেন বা আপনি যতই চেষ্টা করেন এটাকে হেদায়ত করা সম্ভব নয় তো আসলে মূলত এই কথা বলেছে যেটা আপনারা শুনেছেন কিন্তু ওলমাই দেবন্দি বেরলবি জমাত ইসলামী সব মানে সব তো একই জায়গাকার জিনিস সবই তো এক জায়গার মানে একই গোহালের বলতে পারেন সকলে খেপে উঠেছে অথচ ওদের কিতাবপত্র থেকে আমরা এই ইবারতগুলো দেখালাম 
এই বলা দুটো দেখালাম যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারা কত গুস্তাকি কত নোংরা নোংরা প্রতিকার কথা বলেছে এর চাইতে আরো হাজার মানে কয়েক মানে কমপক্ষে আরো 20 থেকে 30 টা ইবারত আমরা তাদের কিতাব থেকে দেখাতে পারবো যে তারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীর সনে আল্লাহর সনে এবং আল্লাহর ওলি আউলিয়া যারা আছে তাদের সনে তারা এত নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট আকীদা তারা ব্যবহার করেছে বা নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট ঘটনা তারা উল্লেখ করেছে যেগুলো সম্পূর্ণ এটা গুস্তাকি একজন মুমিন ব্যক্তি কখনো এই ধরনের কথা বা লিখতে পারে না বলতে পারে না স্পষ্ট মানে দেখাবো তো সমাজ দেখে গেলে ইশারায় কাফি মাত্র আমরা ছয়টা ছয়টা ইবারত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম যদি প্রয়োজন হয় ইনশাআল্লাহের ভান্ডার নিয়ে একদম এই সব গুস্তাকি ইবারতের মালা পরিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ দেবন্দি বেরলবি এবং যে তথাকথিত যে সব জামাত ইসলামী আছে ইসলামী আন্দোলনের যারা সমালোচনার করছে জলঘোলা করার চেষ্টা করছে ইনশাআল্লাহ তাদের কিতাব পত্র থেকে যতগুলো এই ধরনের গুস্তাকি ইবারত আছে নুংরে ইবারত আছে সুন্দরভাবে মালা তৈরি করে তাদের কাঁধে আমরা চাপিয়ে দিতেও পারি ইনশাআল্লাহ তো সমাজ দেখে কালে ইশারায় কাফি আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাছে প্রার্থনা করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা আমাদের মধ্যে যে কোনো ভুল টিটু হয়েছে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো তবে একটা কথা মনে রাখবেন মুজাফফর বিন মুহাসিন যে ভুল করতে পারে না এই কথা আমরা দাবি করি না বিশ্বাস করি না তার অনেক ভুল আছে তার সঙ্গে আমার অনেক কিছু মাসালাতে ইক্তিলাফও আছে ইলমি ইক্তিলাফ আছে কিন্তু যেটা তিনি বলেন নি সেটা তার কাঁধে পরে চাপিয়ে দেওয়া এটা কখনো শোভনীয় নয় এটা কখনো শোভনীয় নয় যে কথা বলেনি যে দাবি করেনি সেটা চাপিয়ে দেওয়া এটা শোভনীয় নয় মুজাফফর মহসিন মহসিন হাফিজুল্লাহর সঙ্গে আমার অনেক কথা তার আপত্তি আছে অনেক ইক্তিলাফ আছে থাকবে স্বাভাবিক কিন্তু যে কথা উনি দাবি করেনি বলেনি সেটা তার কাঁধে পরে চাপিয়ে দেওয়া এটা স্পষ্টভাবে এটা জুলুম যেন ডক্টর জাকির নাইকের উপরে আপনার এই জুলুমটা করেছেন ডক্টর জাকির নাইক বলেছে এক আপনারা লিখেছেন আরেক বলছেন আরেক সমালোচনা করছেন আরেক এটা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে আপনাদের যে মুখোশটা সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হয়ে গেছে এটা বলার অবকাশ রাখে না আজকের মতো আমরা আলোচনা এখানে শেষ করছি আল্লাহ সুবহান তাআলা আপনাদের সকলকে কবুল করুক আল্লাহ আমাদের সকলকে আমাদের দিনে ইলম আর অর্জন করা এবং প্রচার করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান তাআলা এ দাওয়া এ দোয়া রেখে আজকের মতো আমরা আলোচনা শেষ করছি সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু আলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু